টুকি মা তাড়াতাড়ি আয় খাবার খেতে আমার যে কাজে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেক দেরি হয়েছে রে মা আর দেরি করা যাবে না কনিকা দিদি আবার আমাকে বকা দিবে তুই বাড়িতে সাবধানে থাকিস কেমন মা তুমি তো খাবার খেলে না না কি কাজে যাচ্ছ কেন दीदी चले जाए 
দাদা ওরা তোমাকে বোকা বানিয়েছে আমাকে বোকা বানানো দাদা ওদের দেখাবো মজা আক্রমণ করে আর ওরা আহত হয়ে পালিয়ে যায় এদিকে টুনি হাসির ডিম বিক্রি করে অনেক সুখে দিন কাটাতে থাকে মায়ের কথা মতো উড়ে বাজারের দিকে যেতে থাকে আর বাজারে গিয়ে ময়দা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে থাকে তখনই টোনা একটা আপেল গাছকে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে আহারে না জানি কখন থেকে এই গাছটা এভাবে মাটিতে পড়ে আছে এখানের মাটিটাও একদম ভালো মনে হচ্ছে না আমি বরং এই ছোট্ট আপেল গাছটাকে আমার সাথে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই গাছটা আমার বাড়িতে অনেক ভালো হবে টোনা আপেল গাছটা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে কাকলিটা খুব অসুস্থ আমি একটু দেখেই চলে আসছি ঠিক আছে আবার বেশি দেরি করিস না যেন টোনা এক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে আর এদিকে আপেল গাছটি আপনা আপনি একাই বড় হয়ে যায় আর আপেলও ধরে যায় তোরা কোথাও বলাতে পারবি না আমি তো তোদের বিচ্ছিন্ন করেই ছাড়ব ওরে বাবা রে সবাই পালাও পালাও সবাই নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দাও সবাই ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে যায় আর রাক্ষস কাউকে খুঁজে না পেয়ে সামনের দিকে যেতে থাকে এদিকে মিনু কিছু বুঝতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে এবার নিজের জীবন দিয়ে জেনে নে যে আমি এসেছি আমাকে ছেড়ে দাও বাবা টোনা কোথায় তুই আমাকে বাঁচা বাবা আমাকে বাঁচা রাক্ষস মিনুর কোন কথায় কর্ণপাত না করে মিনুকে কামড় দিয়ে তার রক্ত চুষে নিয়ে সেখান থেকে উড়ে চলে যায় আর তখনই সেখানে টোনাও চলে আসে মা মা কথা বলো মা মা তো আর বেঁচে নেই তার মানে রাক্ষস আমার মায়ের রক্ত চুষে খেয়ে পালিয়েছে রাক্ষস তুই কান খুলে শুনে রাখ তুই আমার মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিস আমি তোকে কোনো ভাবেই ছাড়বো না আমি তোকে বিনাশ করেই ছাড়ব টোনার আগে আগুন হয়ে ঘরে ঢুকে আর ঘর থেকে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাক্ষসকে দমন করার জন্য এরপর সব পাখিদের ডেকে বলে তোমরা সবাই শোনো আমি রাক্ষসকে পরাজিত করে দমন করার জন্য বেরিয়েছি তোমরা আমার এই পথের সঙ্গী হও না না বাবা এমন অকালে নিজের প্রাণ আমি বিসর্জন দিতে পারবো না বান্তি ঠিকই বলেছে ও তো যখন তখন আমাদের আক্রমণ করতে পারে আমরা পারবো না তোর যেতে ইচ্ছে হলে তুই একাই যা রে এই বলে একে একে সব পাখিরা সেখান থেকে উড়ে চলে যায় এদিকে টোনার ভীষণ মন খারাপ হয় সবাই আমার পাশ থেকে সরে যেতে পারে কিন্তু তার জন্য আমি কিছুতেই পিছু পাহাবো না
টোনা হন হন করে সামনে এগিয়ে যায় আর হঠাৎই একটা মেয়ের চিৎকার শুনতে পায় মনে হচ্ছে চিৎকারটা ওই দিক থেকে আসছে দেখি তো গিয়ে মেয়েটা তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে একে এক্ষুনি জ্ঞান ফেরাতে হবে কিন্তু আশেপাশে তো কোনো জলের উৎস দেখতে পাচ্ছি না আমি বরং বাড়িতে নিয়ে যাই টোনা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে আর তারপর মেয়েটির জ্ঞান ফেরায় তুমি আর কেদো না আমার বাড়িতে সবই আছে তুমি রান্না করে খেয়ে নাও আমি রাক্ষস কে দমনের ঔষধ খুঁজে বেড়াচ্ছি টোনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর টুনি পুরো ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খাবার বানিয়ে টোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এদিকে রাতও হয়ে আসে আর টোনা এক সাধুর কাছ থেকে কিছু ওষুধ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে বা আজ তো আমার ঘরটা খুব সুন্দর গোছানো লাগছে তোমার জন্য খাবার রেখেছি খেয়ে নাও রক্ষা করার জন্য আমার বিরোধী হয়েছিস তুই তো দেখছি মহাবোকা সোজ এখনো সময় আছে আমার সাথে হাত মেলা আর এদের ধ্বংস করতে দে ধ্বংস তো আমি করবই আর সেটা হলো তোকে বারবার তুই আমার শক্তি থেকে বেঁচে যেতে পারবি না এই দেখ এবার আমি কি করি টুনি তার শক্তি দিয়ে গোলা বানিয়ে রাক্ষসের দিকে ছুড়ে মারে আর রাক্ষস ধ্বংস হয়ে যায় আর পুরো জঙ্গল রাক্ষসের কবল থেকে বেঁচে যায় কে তুমি তোমার মতো এমন ভালো একজন কে আমাদের বন্ধু হিসেবে পেয়েছি এটা হয়তো আমাদের সৌভাগ্য তবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যদি কোন বুদ্ধি থাকে তাহলে আমাকে দিতে পারো একটা সংসার স্বামী স্ত্রী দুজনেরই চেষ্টায় অনেক সুখের হয় নিজে তো কোনো কাজ করতে পারো না তার উপর আবার উন্নতি করার মতো কোনো বুদ্ধিও দিতে পারো না এইভাবে কণিকা কাক আর যোগ্য কাকের মধ্যে তর্ক চলতে থাকে যোগ্য কাক ছিল মরিচ ব্যবসায়ী মরিচ বিক্রি করে তার সংসার কোনো রকম চলত এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন কণিকা কাক যোগ্যকে বলে শোনো আমি একটা বুদ্ধি পেয়েছি গো তুমি যদি এই বুদ্ধিটা কাজে লাগাও তাহলে আমরা রাতারাতি বড় হয়ে যাব বলো 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 আমাকে কি বুদ্ধি পেয়েছ তুমি তারপর কণিকা তার বুদ্ধির কথাটা যোগ্যকে বলে বাহ গিন্নি বাহ একেই তো বলে বুদ্ধি আমার বউয়ের বুদ্ধি তো খুব ভালো 
তুমি শুধু দেখো তোমার বুদ্ধি অনুযায়ী আমি কত ভালো কাজ করি এবার আমাদের বড়লোক হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না গো পরের দিন যোগু কাক তার স্ত্রী কণিকা কাকের কথা মতো দরবেশ বেশে বনে আসে আর পথে যোগু কাককে যে দেখে সেই বলে প্রণাম দরবেশ বাবা প্রণাম প্রণাম বৎস শোন বৎস আমি তোদের সাবধান করতে এই বনে এসেছি এই বনে ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে শীঘ্রই এই গ্রামে একটা বড় রোগ আসতে চলেছে কি বলছেন কি বাবা আমি এসব বিশ্বাস করি না আর এই বনের পাখিরা এমন কোনো পাপ করেনি যে ঈশ্বরের অভিশাপ লাগবে বৎস তুই বিশ্বাস করছিস না তো আমার কথা যখন রোগ আসবে তখন বুঝতে পারবি এরপর দরবেশ রূপী যোগু কাক বনের সবাইকে এ কথা বলে বেড়ায় কিন্তু বনে কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না যোগু কাক বাড়ি গিয়ে তার ছদ্মবেশ খুলে কণিকাকে সব কথা বলে সব শুনে কণিকা কাক বলে সবাই বিশ্বাস করেনি তাই কি হয়েছে এবার আমার দ্বিতীয় বুদ্ধির পালা শোনো শোনো পরের বুদ্ধিটা তোমাকে বলি তুমি আমার বুদ্ধি মতো শুধু কাজ করে যাও দেখবে আমরা বড়লোক হবই হব এরপর কণিকা যোগ্য কাকে তার পরের বুদ্ধির কথা বলে যোগ্য কণিকার বুদ্ধি মতো পেট ব্যথা আর বমি হওয়ার ঔষধ কিনে আনে আর কিছু মরিচের মধ্যে ছিরিজ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় তারপর পরের দিন বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যায় যোগ্য দাদা আমাকে এক কিলো মরিচ দাও তো এই নাও টাকা যোগ্য টাকা নিয়ে শালিককে ঔষধ মেশানো মরিচ দেয় যোগ্য এইভাবেই টানা দুদিন তার ঔষধ মেশানো মরিচ বিক্রি করে এইদিকে ঔষধ দেওয়া মরিচ খেয়ে বনের বেশিরভাগ পাখি অসুস্থ হয়ে যায় যোগ্য কাকের মরিচ খেয়ে শুরু হয় পাখিদের বমি আর পেট ব্যথা তখন বনে আবারও যোগ্য কাক দরবেশ বেশে আসে ওরে বাবা রে পেটের ব্যথায় আমি মরে যাচ্ছি কি করে এসব হলো তোরা তো বিশ্বাস করলি না এখন মজাটা বোঝ আপনি ঠিক বলেছেন বাবা আপনার কথা যা সত্যি হলো শোন বনের সব পাখিকে একত্রিত কর আমি সবাইকে সতর্ক করতে চাই এরপর বনের সব পাখি একসাথে হয় তখন যোগ্য সবার উদ্দেশ্যে বলে শোন তোদের বনে ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে এ রোগ অনেক বড় রোগ এই রোগে অনেকেই মারাও যেতে পারে দরবেশ বাবা আমাদেরকে বলে দিন এই রোগ থেকে বাঁচার উপায় কি হ্যাঁ বাবা আপনি বলুন সবার আগ্রহ দেখে যোগ্য কাক মনে মনে ভাবতে থাকে এই সুযোগ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাকে বড়লোক হতে হবে কি হলো দরবেশ বাবা আপনি কি ভাবছেন বলুন না আমাদের একটা উপায় বলে দিন একটা উপায় আছে এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য এই রোগের ঔষধ একমাত্র যোগ্য কাকের কাছেই আছে যোগ্য কাকের কাছে এক প্রকার নীল মরিচ আছে সেই নীল মরিচ পারে এই রোগ থেকে তোদের বাঁচাতে তাই তোরা যোগ্য কাকের থেকে ওই নীল মরিচ কিনে এনে খেলে এই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবি এই বলে ছদ্মবেশ রূপী যোগ্য কাক সেখান থেকে চলে যায় বাড়ি গিয়ে যোগ্য কাক কণিকা কাককে সব বলে তাড়াতাড়ি করে বাজার থেকে নীল রং কিনে আনে আর কিছু মরিচে নীল রং করে আর তা পরের দিন বাজারে নিয়ে যায় যোগ্য দাদা কত টাকা লাগে নিয়ে নাও তবু আমাকে তুমি এই নীল মরিচ দাও কত টাকা মানে তোমার কি সামর্থ্য আছে এই মরিচ কেনার অনেক টাকা লাগবে কত টাকা লাগবে বলো একটা মরিচ দুশো টাকা দিতে পারলে মরিচ নিয়ে যাও এই না দুশো টাকা এবার তাও আমাকে তোমার নীল মরিচ 
যোগ্য কাক এইভাবে অনেক টাকার নীলমরিচ বিক্রি করে যোগ্য কাক ওই নীলমরিচে পেট ব্যথা ভালো হওয়ার ঔষধ সিরিজ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যার কারণে ওই নীলমরিচ খেয়ে বনের প্রায় পাখিরাই সুস্থ হয়ে ওঠে গিন্নি আজকে আমি অনেক খুশি গো এই দেখো তারপর যোগ্য কাক অনেকগুলো টাকা বের করে কণিকার হাতে দেয় এত টাকা দেখে কণিকাও অবাক হয়ে যায় এত টাকা দেখেছ তুমি আমার বুদ্ধি কত কাজে তুমি এইভাবে রং করা মরিচ বিক্রি করলে আমরা রাতারাতে বড়লোক হয়ে যাব হ্যাঁ গিন্নি তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় এভাবে যোগ্য কাক প্রতিদিন নীলমরিচ বিক্রি করে অনেক লাভবান হচ্ছিল একদিন যোগ্য কাক যখন তার মরিচের নীল রং করছিল তার টুনির মেয়ে টিং টিং আড়াল থেকে দেখছিল সে সবটা দেখে সেখান থেকে চলে যায় আর যোগ্য কাক রং করা নীলমরিচ নিয়ে বাজারে আসে ও তাহলে যোগ্য কাক এইভাবে টাকার লোভে বনের সবাইকে ঠকাচ্ছে না না এক্ষুনি মাকে গিয়ে আমায় সবটা বলতে হবে এই বলে টিং টিং দৌড়ে তার মায়ের কাছে যায় আর তার মাকে বলতে থাকে মা ও মা কোথায় তুমি এদিকে এসো মা তাড়াতাড়ি শুয়ে যাও কি রে মা তোকে এত অস্থির লাগছে কেন আর কোথা থেকে তুই এভাবে ছুটে এলি বল তো তারপর টিং টিং যোগ্য কাকের কথা টুনিকে বলে এই সব শুনে টুনি বলে ও তাহলে এই ব্যাপার বনের সবাইকে এভাবে বোকা বানানো দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা এই বলে টুনি টিং টিং কে নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হয় এইদিকে যোগ্য কাক বাজারে গিয়ে তার নীলমরিচ বিক্রি করতে থাকে এমন সময় টুনি একমক পানি এনে যোগ্য কাকের মরিচের ঝুড়িতে ঢেলে দেয় আর সাথে সাথে সব মরিচের নীল রং ধুয়ে যায় এ কি এগুলো নীলমরিচ নয় তাহলে এগুলো রং করা মরিচ তাহলে যোগ্য কাক এতদিন আমাদের ঠকিয়েছে হ্যাঁ দিদি হ্যাঁ টাকার লোভে যোগ্য কাক এসব করেছে তারপর সবাই যোগ্য কাককে ধরে রশি দিয়ে বাঁধে আর যোগ্য কাককে অনেক মারে যোগ্য দাদা তুমি সব সত্যি বলবে নাকি আরো মার খাবে বলো তো না না আমাকে আর মেরো না আমি সব সত্যিটা বলছি এরপর যোগ্য তার সমস্ত কথা সবাইকে খুলে বলে সবাই সত্যিটা জানতে পেরে যোগ্য কাককে আরো অনেক মারে আর অনেক বাজে বাজে কথা শোনায় তারপর যোগ্য কাক বলতে থাকে আমি খুব বড় ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমাকে আর মেরো না এভাবে মারতে থাকলে তো আমি মরেই যাব আমাকে মেরো না আমাকে মাফ করে দাও আমাকে ছেড়ে দাও কিন্তু কেউ যোগ্য কাকের কোনো কথাই শোনে না এক পর্যায়ে বনে সবাই যোগ্য আর কণিকা কাককে বন থেকে তাড়িয়ে দেয় বন্ধুরা আমরা এ গল্প থেকে কি শিখতে পারলাম বলো তো আমরা এ গল্প থেকে এটাই শিখতে পারলাম যে কখনো লোভের বসে কারো ক্ষতি করা উচিত নয় তাই আমরা কখনো লোভের বসে পড়ে কারো ক্ষতি করব না